नमस्कार शुभ सन्ध्या ठाकुर मा स्वामीजी और गुरुदेव श्री चरण भक्तिपूर्ण दंडवत प्रणाम शुरू कर यंग सोल्जार सब स्वामीजी आयोजित दि सप्ताहिक शिक्षा मूलक भाषण तत्वी आजकल अनुष्ठान प्रधान अतिथि श्रद्धेय प्रफेसर श्री जीवन बंदोपाध्याय महाशय भक्तिपूर्ण प्रणाम यंग सोल्जार सब स्वामीजी पक्ष आजकल अनुष्ठान स्वागत जाना आज के तरह बक्तव्य विषय मा नमस्कार दिव्य त्री पदपदे भक्तिपूर्ण प्रणाम उपस्थित सबाई के यथाजोग्य श्रद्धा भलोबासा प्रणाम शांति वैदिक शांति मंत्र शांति मंत्र है ओम श्री गुरुभ्यो नम हरि ओम शहनावतु शहनौन षण षण्वत्म षण्णो इंद्रो बृहस्पति षण्णो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणी नमस्ते वायो तमे प्रत्यक्ष ब्रह्मासी तमे प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिष्या ऋत बदिष्या शत बदिष्या तन्मावत तदक्तारमत भद्रंकर्णे विशृणुवाम देवा भद्रम पश्चिमाक्ष वीरंग तुषुवागु स्वस्ति शांति ओम नमो ब्रह्मणि नमो अस्तग्न नम पृथ्वी नमो ओषधिवा नमो वाचे 
नमो वाच स्पत नमो विष्णवे बृहते करोमी ओ शांति 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 ओम तत्ोराब्री निमय गातुयगा गातुयगपत दैवी सुना स्वस्ति मनुष्य वहा ऊर्धन जिगातु भेषज षण्णस्तुदिपदे संचतुष्पदे ओ शांति 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 ओ हसतो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ओ शांति 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 ओ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति 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 हरि ओ तत्सत्म कृष्णा परमस्तु श्री सुरेंद्रनाथ सरकार तर स्मृति कथा लिखन एक बार मार का उद्बोधन देखा करते गे मा के प्रणाम करार पर मा ठाकुर करजोरे प्रार्थना कर ठाकुर ये सकल वासना पूर्ण करूँ तक सुरेंद्रनाथ सरकार अबाक मा के बोलें से कि माँ सकल वासना पूर्ण कर ले मध्य जो अनेक कूबासना रही मा तक तो हेसे बोल से कि बाबा तुम्हारे जा, जा दरकार सब ही ठाकुर तुम्हारे ठीक ठीक करिए ने भय की हमारा तो आमदा संगे तो से अभय प्रदानकारी आद्या शक्ति जगत जननी मायर का मिनती माँ दुरबलता का पुरुषता दूर कर मानूष कर आजकल विषय ओपर बक्तव्य रखबें श्रद्धेय प्रफेसर श्री जीवन बंदोपाध्याय महाशय विशिष्ट शिक्षाविद रामकृष्ण भाव अनुरागी रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचारक श्रद्धेय प्रफेसर श्री जीवन बंदोपाध्याय महाशय का अनुरोध तरह मूल्यवान बक्तव्य रखार ठाकुर महा स्वामीजी श्रीपद पद्मेर भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन आजकल महती अनुष्ठने जरा उपस्थित सकल के जथोचित सम्भाषण स्वामीजी सैनिक ताई अनुष्ठान आयोजन कर और स्वामी विवेकानंद बार बार युव सम्प्रदाय जुब समाज सब गभर भाव विश्वास रखे बोल स्वामीजी कथा बोलते गई भाव स्मरण करते एक जगह बोल माई फेथ इज इन दंग जेनारेशन the modern generation out of them will come my workers they will work out the whole problem like lions amar sadharan buddhite mone hoy shami ji ei kotha ta bar bar bolchen je ei je young generation ei je modern generation tarai tar kaaje thik thik kormi ei je sainik jubo sainik karon tara सिंह विक्रमे से क्या करते सिंह सहसिकता क्या करते जा 
কাজ তো অনেক রকম হয় কাজ যখন করতে যাবে যুব সমাজ কেন যে কেউ যদি কোন কাজ করতে যায় আমরা সবাই জানি কাজ করার আগে মনের মধ্যে চিন্তা কাজ করে কাজ করব কাজের আগে মনের মধ্যে চিন্তা সক্রিয় থাকে সেই চিন্তাই কাজের দিশা নির্ণয় করে আমরা যখন মনের মধ্যে সৎ চিন্তা মূলক চিন্তা ইতিবাচক চিন্তা শুভ চিন্তা উদার ভাবনা করে থাকি তখন আমাদের সেই চিন্তা যে কাজ করতে আমাদেরকে অগ্রসর করবে এগিয়ে নিয়ে যাবে অতি অবশ্যই সেই কাজগুলো গঠনমূলক সেই কাজগুলো শুভ সেই কাজগুলো কল্যাণকর এবং অবশ্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থক কিন্তু এই ভাবনাগুলো আসলে এই ধরনের কাজ হবে এই ভাবনাগুলো আমাদের মনে আসবে কিনা সেটাই আমাদের একটা বড় জিজ্ঞাসা ছিল এই ধরনের গঠনমূলক ভাবনা আমার মনে আসবে তো নিঃস্বার্থ ভাবনা আমার মধ্যে আসবে তো প্রদর্থক ভাবনা মানুষের কল্যাণ করব এই ধরনের ভাবনা পরোপকারের ইচ্ছা এই আসবে কি আসবে না সেখানেই আমাদের দেখতে হবে আমি কি মানুষ যদি মানুষ তাহলে এই ধরনের ভাবনা আসবে যদি আমরা মানুষ না হয়েছি তাহলে এই ধরনের ভাবনা আমার যে মন মনটাকে হৃদয়ের সঙ্গে তুলনা করাইতে পারে যেমন লেকে জল বয়ে যাচ্ছে জলের তরঙ্গ তেমনি মনে আমাদের চিন্তা তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে সেখানে আমরা যদি সত্যিকারের অর্থে মানুষ হয়ে থাকি তাহলে আমাদের চিন্তা গুণগত দিক থেকে অবশ্যই অনেক বেশি উৎকর্ষতা পাবে তাহলে এখানে আবার প্রশ্ন আসছে আমরা প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়েছি অথবা হইনি সেটা কি করে বুঝবো প্রথম দ্বিতীয় যদি আমরা মানুষ না হয়েছি তাহলে আমরা মানুষ হব কি করে তৃতীয়ত আজকের যে বিষয় সেই বিষয়ে রয়েছে মা মায় মানুষ কর স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রার্থনা করেছেন মা আমার কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর কর আমায় মানুষ কর এই প্রার্থনা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ করছেন আমাদের খুব বিস্ময় হয় খুব স্বাভাবিকভাবে হতবাক হয়ে যাচ্ছি বিবেকানন্দ এই প্রার্থনা কেন করছেন তিনি কেন প্রার্থনা করছেন মা আমায় মানুষ কর তিনি শিবাবতার বিবেকানন্দ তার কাছে আমরা তার শিক্ষা নিয়ে মানুষ হব তাহলে তিনি এই প্রার্থনা করছেন অন্যভাবে চিন্তা করলে আমরা এটাও তো সিদ্ধান্তে আসতে পারি বিবেকানন্দ আমাদের এই প্রার্থনা করতে শেখাচ্ছেন আমরা প্রত্যেকে প্রার্থনা করব মা আমায় মানুষ কর কিন্তু আমরা তখন বিবেকানন্দের প্রার্থনাকে অনুসরণ করে যখন আমরা একই প্রার্থনা মায়ের কাছে করব তখন আমাদের মনে এই ধরনের জিজ্ঞাসা আসতে পারে আমাকে মানুষ কর এই প্রার্থনা যখন করছি তার মানে আমি ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ হইনি জন্মসূত্রে একটি পশু একটি পাখির যে শিশু একটি বেড়াল হতে পারে কুকুর হতে পারে ছাগল হতে পারে পাখি হতে পারে তার সন্তান তারা কিন্তু ঠিক ওই হিসেবে পরিচিত ঠিক একইভাবে আমাদের মনুষ্য জন্ম যেটা হয় সেই মনুষ্য জন্মে আমরা জন্মগত সূত্রে কিন্তু আমরা মানুষ আবার আমাদেরকেই কিন্তু মানুষ হয়ে উঠতে হয় তাদেরকে কিন্তু মানুষ হয়ে উঠতে হয় না মানে তাদেরকে বেড়ালকে বেড়াল হয়ে শুনেছি মানুষ ঠাকুর বললে হুস মানে চৈতন্য অর্থাৎ মা আমার নিজস্ব যে আত্মসম্মান আত্মশ্রদ্ধা সেই সম্বন্ধে যার চৈতন্য আছে স্বাভাবিক আমাদের একটা মনে বার বার দ্বিধা থাকতে পারে যে আমায় মানুষ করা যখন বলছি আমরা তো মা বাবা শিক্ষক শিক্ষিকা দাদু ঠাকুমা বিভিন্ন ধরনের আত্মীয় মামা পামি পিসি কাকা এদের সকলের কাছে যখন আমরা প্রণাম করি তখন আমরা দেখেছি অনেকেই আশীর্বাদ করে বলেন বাবা মানুষ হ 
আবার অনেক মা বাবাকে শুনেছি বলতে আমার মনে হয় যারা আজকের অনুষ্ঠানে আছেন তারা হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন অবশ্যই বিবত হতেই পারেন সমাজে কিন্তু সাধারণভাবে আমরা শুনে থাকি মা বাবারা বলছেন অনেক সময় ছেলেটির বয়স হয়তো বাইশ বা তেইশ মেয়েটির বয়স হয়তো চব্বিশ সন্তানের কথা বলছি মা বাবা বলছেন যে আমার সন্তান দুটি সন্তান এই বাইশ বছরের ছেলে আর চব্বিশ বা পঁচিশ বছরের মেয়ে দুজনই মানুষ হয়ে গেল এখন আমরা নিশ্চিন্ত এই দুটি সন্তানই মানুষ হয়ে গেল এই ভাব কথাটা আমাদের কানে আসে যারা বলছেন তারা শিক্ষিত মানুষ তারা ঠিক কথাই বলছেন যে আমাদের ছেলে মেয়েরা মানুষ হয়ে গেল আচ্ছা এবার আমরা একটু নিজেরাই ভাবার চেষ্টা করি না মা বাবারা কেন বলছেন আমার মনে হয় সাধারণ বুঝতে মনে হয় যে এই যে মা বাবা যখন বলছেন যে মানুষ হয়ে গেছে আমরা নিশ্চিন্ত তখন তারা যে ভাবনা থেকে যে দর্শন থেকে কথাটি বলছেন আমার সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় তারা বলতে চাইছেন যে তাদের সন্তানরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে ধরা যাক ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে মেয়েটি হয়তো সরকারি আধিকারিক হয়েছে যেহেতু নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে তাদের ছোট থেকে পড়াশোনা করা হয়েছে উপার্জন সক্ষম করা হয়েছে এবং তারা এখন সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে তাই মা বাবা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বলছেন তারা মানুষ হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন যদি তারা মানুষ হয়ে থাকে যদি ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয় মেয়ে সরকারি আধিকারিক হোক ডাক্তার হোক উকিল হোক শিক্ষক হোক ব্যাংক ম্যানেজার হোক যাই হোক না কেন আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে এই যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজে কত কাজ প্রতিনিয়ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত যেমন আমরা ইসরো সায়েন্টিস্টদের সায়েন্টিস্ট কেন সবার যাদের এই অবদান তাদের অবদানের কথা যেমন দেখতে পাচ্ছি আবার প্রতি মুহূর্তে সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে বেসরকারি সংস্থার কর্মী থেকে শুরু করে এই যে অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছাত্র ছাত্রী স্কুল কলেজে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথাও দেখছি যে ছাত্রের ওপর কয়েকটি ছাত্ররা যাচ্ছে যে যারা অত্যাচার করল নির্মম ভাবে তাদেরকে বলা হচ্ছে লোকে বলছে অমানবিক কাজ করেছে এরা মানুষ বলে গণ্য করা যেতে পারে যারা বন্দে ভারত ট্রেন বেরোলো প্রথম দিন যখন যাচ্ছে পাথর ছুঁড়ে কাজ ভেঙে দিচ্ছে লোকে শুনে বলছে এটা পশুর কাজ একজন মহিলার ওপর অত্যাচার হচ্ছে যারা করছে তারা সবাই আকৃতিতে মানুষ কিন্তু বহু মানুষ অন্য দিক থেকে কন্ডেম করছে নিন্দা করছে বলছে এটা কিন্তু সত্যিকারের অর্থে মানুষের কাজ হতে পারে না যে ঘটনা ঘটেছে কতগুলো ঘটনা বলা হলো যেগুলো আপাত ভাবে কষ্টকর প্রকৃত অর্থ কষ্টকর যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু এগুলো বাস্তবে ঘটছে আমরা জানতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পাশাপাশি অসংখ্য ভালো ঘটনা ঘটছে আজকে যে সান্ধকালীন অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এখানে সম্পূর্ণভাবে একটি ভালো ভাবনার ওপর আমরা কিছুক্ষণ চিন্তা করব চর্চা করব আমরা এটা নিয়ে ভবিষ্যতে এই স্বামীজির দেখানো পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করব এটাও তো একটা কাজ হচ্ছে এই যে ধরনের কাজ বিভিন্ন স্কুল কলেজে গিয়ে বিভিন্ন গ্রামে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে যে গরিব মানুষরা দুবেলা কেন অনেকে এক বেলা খেতে পাচ্ছে না তাদের কাছে সরকার কতটুকু পৌঁছচ্ছে জানি না অসংখ্য যুব সমাজের প্রতিনিধিরা তারা নিজেরা কষ্ট করে চাঁদা তুলে কত মানুষের কাছে হাত পেতে সেই অর্থ জোগাড় করে তাদের মুখে দুমুঠো অন্ন জোটাচ্ছে এই ঘটনাও ঘটছে এগুলো কিন্তু খবরে কাগজে বেরোয় না এগুলো দূরদর্শনে দেখানো হয় না সাধারণ ভাবে ঘটনা হচ্ছে যদি সেইভাবে হয় তাহলে দাদা অনুষ্ঠানে অমনি দাদা দেখাতে গেলে কত দাদাকে দেখাবে এমনি অসংখ্য দাদা আছে এই যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছে 
তাহলে দু ধরনের কাজই সমাজে হচ্ছে এক ধরনের কাজ আকৃতিতে মানুষ কিন্তু আসলে প্রকৃতিতে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই বলেই লোকে বলছে পশুর মতো কাজ করছে অন্যদিকে আকৃতিতেও মানুষ প্রকৃতিতেও মানুষ এই ধরনের মানুষ কাজ করছে যারা দেবত্বে উন্নীত হচ্ছে আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ এই ধরনের মানুষ করতে চাইছেন শুধু আকৃতিগত ভাবে নয় প্রকৃতিগত ভাবে যাতে আমরা মানুষ হয়ে উঠতে পারি তাই শুধুমাত্র যদি আমরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াই একটা চাকরি করি রোজগার করি নাম যশ হলো প্রভূত সম্পত্তি হলো আমি ব্যাংক ব্যালেন্স গাড়ি ইত্যাদি আমার প্রচুর ক্ষমতা আছে রাজনৈতিক অথবা অরাজনৈতিক যে ক্ষমতা নাম যশ অর্থের অহংকারে আমি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমি নিয়োজিত আমার মন ওখানেই কেন্দ্রীভূত আমি ব্রতি সেই কাজ হচ্ছে পশুর কাজ হতে পারে আমার নাম আছে যশ আছে খ্যাতি আছে প্রভূত সম্পত্তি আছে ক্ষমতা আছে কিন্তু একটা জিনিস যেটা নেই সেটা হচ্ছে বিবেক যেটা নেই সেটা হচ্ছে মনুষ্যত্ব যদি আমার যে যতটুকু আমার অর্থে আর্থিক যে সম্পত্তি বা যা কিছু থাকুক আমার ওই একটি ভাবনা থাকবে কম্পার্টমেন্টালাইজ করা অর্থাৎ আমি স্বামী রঙ্গনাথ জি মহারাজ এর পরম পূজ্য মাত্রা স্বামী রঙ্গনাথ জি মহারাজ তার আশ্রিত কয়েকজন তখন কোন একটি বড় বলছেন পূজ্য মহারাজ বলছেন যে দেখো তোমরা যে আয় করবে নিশ্চয়ই করবে প্রথম কথা সৎ উপায় উপার্জন করবে পরিশ্রম করবে কাউকে প্রতারণা করো না কাউকে ঠকিও না কারণ এটা মানুষের কাজ নয় তারপর বলছেন যে তুমি যে আয় করবে সেই আয়ের একটা অংশ তুমি নিঃস্বার্থ সেবায় ব্যবহার করবে তোমার সারাটা জীবন কি অসাধারণ শিক্ষা এটাই হচ্ছে কম্পার্টমেন্টালাইজ আমরা এই দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে আমরা ভাগ করে থাকি কি একটা হচ্ছে প্রাইমারি নিড আর হচ্ছে লাকজারি কমফোর্টস যেমন আমার প্রাইমারি নিডে আমরা বলি আমার শেল্টার দরকার আমার বস্ত্র দরকার আমার খাওয়া দাওয়া দরকার প্রাইমারি নিডে এখন আরো অনেক কিছু পড়েছে আরেকটা হচ্ছে লাকজারি কমফোর্টে যেগুলো আমার না হলেও চলবে তেমনি এখানে কম্পার্টমেন্টালাইজ আমার ব্যক্তিগত খরচ আরেকটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত খরচ কিন্তু নিষ্কাক্ষ সেবায় আমি কিছুটা আমার ওই আয়ের অংশ কাজে লাগাবো যেটা পূজ্যবাদ মহারাজ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে অদ্ভুত ভাবে দেখা যাচ্ছে এই ভাবনা এই ভাবনাটা কত উচ্চ ভাবনা এই ভাবনা যার মধ্যে জাগ্রত আছে সেই মানুষটি সেই মানুষটি কোথায় পৌঁছবে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে নিয়ে যায় আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে এই ঘটনাটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ তার শরীরে আছেন সম্ভবত উনিশশো বা উনিশশো এক ওই সময় স্বামীজির কাছে এক দম্পতি কলকাতা থেকে গেছেন বেলুর মঠে দেখা করতে প্রণাম করে বলছেন যে আমরা কেদারনাথ ঘুরে এলাম যখন আমরা শুনি কেদারনাথ অমরনাথ আমরা যখন শুনি কাশি গেছেন হরিদ্বার গেছেন পুরী গেছেন তখন আমরা সাধারণত ভাবি যে কত তীর্থ করে এলেন খুব স্বাভাবিক ভাবে অনেক মানুষ হয়তো ভাবে আমরা তো ধরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না তাহলে আমাদের আর মধ্যে তীর্থ করা হলো না এই জন্মে স্বামী বিবেকানন্দ সম্ভবত আমাদের সকলের কল্যাণে ওই ধারণাটা যাতে আমরা না পোষণ করি তিনি তৎক্ষণা এমন একটি উত্তর দিয়েছিলেন যা প্রতিটি যুগের জন্যই সত্য শুনে নি তিনি কি বলেছিলেন দম্পতি বললেন আমরা কেদারনাথ থেকে ঘুরে এলাম স্বামীজি বলছেন রেলিজিয়ান ইজ নট আ জার্নি ফ্রম কলকাতা টু কেদারনাথ ইট ইজ আ জার্নি ফ্রম আ কলকাতা থেকে
থেকে বা হাওড়া থেকে কেদার এটাই ধর্ম নয় ধর্ম হচ্ছে থেকে দেবত্বে উন্নীত এটাই হচ্ছে ধর্ম ভায়া মনুষ্য স্বামীজি প্রার্থনা করলে মা আমার কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর কর আমায় মানুষ কর আমরা আসি এবার মানুষ হওয়ার পথে এই যাত্রায় আমরা কি কি পাব মানে কোথায় আমরা অনুকূল পরিস্থিতি পাব কোথায় প্রতিকূলতা পাব এবং সেই প্রতিকূলতা কিভাবে কাটিয়ে উঠব আমাদের আজকের বিষয়ের লক্ষ্য কি আমরা মানুষ হব লক্ষ্য কিন্তু মানুষ হব আরেকটা ঘটনা শুনেনি বেলুড় মঠে এক সময় প্রেসিডেন্ট মহারাজ তার কাছে এক মা বাবা তার সন্তানকে নিয়ে প্রণাম করতে গেছে ঠাকুরের মন্দির মা স্বামীজি রাজা মহারাজ মন্দির প্রণাম ইত্যাদি হয়ে প্রেসিডেন্ট মহারাজ প্রণাম করেছেন মা বাবা প্রেসিডেন্ট মহারাজকে হাত জোর করে প্রার্থনা করেছেন মহারাজ ছেলেটিকে আশীর্বাদ করে দিন যেন মানুষ হয় মহারাজ স্মৃত হাত তোমরা মানুষ হয়ে যাও তাহলেই তোমাদের ছেলে মানুষ হয়ে যাবে কি সুন্দর একটি গভীর অর্থ এর মধ্যে থাকলো অর্থাৎ মা বাবা যারা গেছেন তাদের ধারণা তারা তো মানুষ হয়ে গেছেন কারণ তারা মা বাবা ধরে নেওয়া যাক তাদের কারো বয়স পঁয়তাল্লিশ আরো পঞ্চাশ এই ধরনের তারা তো বহুদিন আগে চাকরি পেয়ে গেছে কারণ আমরা চাকরি পেয়ে গেলে বা ব্যবসা শুরু করে গেলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে গেলে আমরা উপার্জন করতে শুরু করে যাই তখনই তো আমরা এই ডেফিনেশনটা দিয়ে যে আমরা মানুষ হয়ে গেছি বা বাবা মারা বলেন মানুষ হয়ে গেছে যদি খুব বড় চাকরি করে শিক্ষক মহাশয় গর্ববোধ করে আহ আমার ছাত্র কি বিরাট মানুষ হয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিরাট চাকরি করছে খুব উচ্চ পদস্থ সরকারি আধিকারিক কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারি আধিকারিক হয়ে সরকারের পক্ষে কাজ করছেন না নিজের স্বার্থের জন্য এই ক্ষমতাটাকে অপব্যবহার করছেন অসংখ্য ঘটনা এই ধরনের ঘটনা তাহলে শিক্ষক মহাশয় যে গর্ব করছেন আমার ছাত্র কি অসাধারণ মানুষ হয়েছে সেই গর্ব করার জায়গাটা কিন্তু সেই ছেলেটা দিচ্ছে না সেই জন্যই মহারাজ হয়তো বললেন যে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে যাওয়া বা চাকরি করা বা উপার্জন করা বা ব্যবসা করা ব্যাংক ব্যালেন্স করা এটাই মনুষ্যত্বের বাপকা কি নয় সেটা বলে তোমরা আগে মানুষ হয়ে যাও তাদের তো একটা অন্তর্দৃষ্টি থাকে যে কোনো ভাবেই হয়তো তারা বুঝতে পারছেন বলেন তাহলে ছেলেটি মানুষ হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা কত বড় সত্য একটি পরিবার পরিবার সামাজিক জীবনের প্রাথমিক পাঠশালা বিখ্যাত দার্শনিকের কথা আমার কথা নয় পরিবার সামাজিক জীবনের প্রাথমিক পাঠশালা পরিবার থেকে আমরা শিখি সেই জন্য মা বাবাদের এক বিরাট অবদান রয়েছে শুধু এই নয় মা বাবা মানে মা হওয়া এত কঠিন সত্যিকারের মা বাবা তার সন্তান কি কি করছে সন্তানকে বড় হওয়ার জন্য সবকিছু দিচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে সন্তানকে আরেকটি জিনিস দিতে হবে সেটা হচ্ছে সেই সন্তান যখন বড় হবে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই ভাবনাটা যেন তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় তার মধ্যে এই ভাবনা যেন সঞ্চারিত হয় যে আমি একা নই আমাকে আরো দশ জনের জন্য বাঁচতে হবে দে অ্যালোনলি হু লিভ ফর আদার্স রেস্ট আর মোর ডেড দেন লাই বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি সেই চিঠি আঠারোশো চুরানব্বই সালে মহেশ্বরের মহারাজকে লিখেছিলেন দে অ্যালোনলি হু লিভ ফর আদার্স তারাই একমাত্র বেঁচে আছে যারা অন্যের জন্য বেঁচে আছে অর্থাৎ আমাদের যদি কিছু করতে হয় একটা জিনিস লক্ষ্য করছি অদ্ভুত ভাবে এই ধরুন আর এক মাস পরে বা এক মাস এক সপ্তাহ পরে যদি সেই হিসেবে অঙ্ক করা যায় দুর্গা পুজো আসছে বছরে এই যে অক্টোবরের যদি কুড়ি একুশ তারিখে দুর্গা পুজো হয় আজকে সেপ্টেম্বরের তেরো তারিখ হয়ে গেল এই আগামী দিনগুলোতে পুজোর বাজারে কি ভিড় কি ভিড় থাকবে এই এই পরিসরে যতগুলো স্কুল কলেজে বিভিন্ন জায়গায় মূল্যবোধের আলোচনা করতে ঠাকুরমার স্বামীজি কৃপা করে সুযোগ দিচ্ছেন পৌঁছচ্ছি 
বহু জায়গায় গ্রামে শহরে ইভেন গত পরশু আমরা দুদিন আগে কলকাতাতেও দেখলাম একটি প্রতিষ্ঠানে গেলাম সেখানেও তাই সদ্বোত্র দেখলাম ওই ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওদের বলছি তোমাদের পুজোর বাজেট কত কেউ বলছে দু হাজার টাকা কেউ বলছে তিন হাজার টাকা ওদের কাছে একটা অনুরোধ রাখলাম তোমরা একশো টাকা সরিয়ে রাখতে পারবে কোথাও বললাম দুশো টাকা ওরা বলছে ওটা ওর অসুবিধাই নেই আমি তিন হাজার টাকা বাজেট আমি আঠাশশো টাকা দিয়ে এই জামা কাপড়টা কিনে নিতে পারবো এই কোনোটা একটু কম দামে কিনবো একশো যে দেড় হাজার টাকা চোদ্দশো টাকা কিনবো কি করতে হবে ওদের যার বলা হচ্ছে একশো টাকা বা দুশো টাকা দেখবে নাক দিয়ে ফোটা বেরোচ্ছে খেতে পায় না ওই বাচ্চা গুলো তো পুজো দুর্গা পুজো তো মা দুর্গা পুজো তো ওদের জন্য নয় তা তো নয় কিন্তু ওদের মা বাবার তো ওদেরকে হাফ প্যান্ট কিনে নিতে পারবে না ওদেরকে কি আমরা পারি অধিকাংশ জায়গায় প্রায় সবাই হাত তুলেছে আমরা এটা করব আমি জানি না কতজন করবে কিন্তু এটা বিশ্বাস আমার স্বামীজি যখন এই কথা বলা করিয়েছে তখন ওদের মধ্যে সেই আগুন নিশ্চয়ই জ্বলেছে বিবেকানন্দ বলছেন না আমার ভেতর যে আগুন জ্বলছে তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুন এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ স্বামীজির ইচ্ছাটা জানতে হবে স্বামীজির ভেতর আগুন জ্বলছে এগারোই সেপ্টেম্বর আঠারোশো তিরানব্বই শিকাগো ভারতের বিশ্ব বিজয় দিবস ভারত একেবারে বিশ্বকে বিজয় করছে এই বিজয় জয়টা এনে দিলেন কে আর কেউ নয় আমাদের স্বামীজি সেই স্বামীজিকে যখন অত আদর যত্ন যে টেন সেপ্টেম্বর যেখানে ওই সিঁড়িতে বসে গেলেন ঠাকুরের অভিমান করে আমি আর চেষ্টা করব না এবার যদি ঠাকুর কিছু করেন তখন হেল পরিবার থেকে বেরিয়ে এলেন এই ঘটনা আমরা জানি তারপরে ইলেভেন সেপ্টেম্বর ওই একদিন পর ইলেভেন সেপ্টেম্বর রাত্রে বেলায় তাকে ওই যে বিছানায় শুতে দিয়েছে নরম বিছানা এত আদর যত্ন তিনি নেমে এসে কানছেন মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন কানছেন মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন মা আমাকে পথ দেখাও শক্তি দাও আমি কিভাবে এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকে অপচয় করে আর আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী দুধ অন্ন পায় না আমি তাদের কিভাবে সেবা করতে পারি পথ দেখাও সেই বিবেকানন্দের ইচ্ছা আজও বিবেকানন্দের সেই ইচ্ছা ইচ্ছা পরিবর্তন হয়নি আমাদের মধ্যে সেই ইচ্ছা দিচ্ছে বলছেন এই ইচ্ছা তোমার মধ্যে যাব তখনই তুমি সত্যিকারের মানুষ বলে পরিগণিত হবে আমরা লক্ষ্য করব এই যে ছেলে মেয়েদের কথা বলছিলাম তারা বেশ কিছু ছেলে মেয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই কাজ করবে তার একটি ঘটনা বললে বোঝা যাবে বছর দুই তিন আগে একবার দুর্গা পুজোর হয়তো কোভিডের আগের বছরও হতে পারে দুর্গা পুজোর সময় একটি জায়গায় আমাদের যুব পাঠক চক্র তখন চলতো অফলাইনে বেশি করে চলতো ওর একটি জায়গায় যুব পটচক্রের বেশ কয়েকটি যুবক যুবতী আমাদের স্বামীজির যুব সৈনিক তারা দোকানে জিনিস কিনতে গেছে ওই ফ্রক প্যান্ট গেঞ্জি কিনতে গিয়ে যখন বলছে যে দেখান যিনি দোকানের মালিক তিনি দেখাতে বলেছেন একটি জামার দাম সাড়ে চারশো টাকা তখন উনি বলছেন যে কতগুলো লাগবে একটা না দুটো এই ছেলে মেয়েগুলো বলেছে আমাদের পঁচিশটা লাগবে বলছে এতগুলো বলছে হ্যাঁ ভাই বোনদের জন্য কোন ভাই বোন বলছে প্ল্যাটফর্ম দুটো ভাই বোন সুবারবান লোকাল গুলো যায় বর্ধমান থেকে হাওড়া ওই ধরনের কোন একটা স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে যে বাচ্চাগুলো থাকে যাদের মায়েরা ওই বাচ্চাদেরকে প্ল্যাটফর্মে ফেলে হয়তো এখানে ওখানে কাজ করে একটু অর্থ রোজগার করতে যায় ওখানে ওদেরই মধ্যে কোন একজন বড় দাদা সেই প্ল্যাটফর্ম দুটো দাদা সবাইকে দেখছে বা দিদি তাদেরকে তাদের কথা অনুভব করেছে অদ্ভুত ব্যাপার দোকানের বিক্রেতা বললেন আমার ভুল হয়ে গেছে কর্মীকে বলছেন তুই একশো পঁচিশ টাকার প্যান্ট গুলো দেখা কারণ ওগুলো প্ল্যাটফর্মের ওই গরিব বাচ্চা গুলোকে দেবে রে তার বলার ঢং এই ধরনের এই ছেলে মেয়েগুলো গর্জে উঠেছে কাকু 
আমাদের সাড়ে চারশো টাকার পঁচিশটাই দেবেন যদি সাড়ে চারশো টাকার গেঞ্জি আমরা পড়ি তাহলে আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম দুটো ভাই বোনরা ওই সাড়ে চারশো টাকার গেঞ্জি পাবে অদ্ভুত ওই ভদ্রলোক তার মধ্যে নিশ্চয়ই এটুকু আমরা বিশ্বাস করব প্রত্যেকের মধ্যে সেই দেবত্ব আছে তার মধ্যে দেবত্ব ঘুমিয়েছিল সেই দেবত্বকে জাগ্রত করতে সাহায্য করলো এই যুব সৈনিকরা যেমন আজকের যুব সৈনিকরা এই সন্ধ্যকালীন এই অসাধারণ পবিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যেমন করে থাকে এই ফর্টনাইটলি বুধবারে বুধবারে এবং এর আগেও আমি যে কয়েকবার আসার সুযোগ পেয়েছি আজকেও পেলাম তার জন্য অবশ্যই আমি সকলকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা এসছিলাম আমরা মানুষ হতে চাইছি এখন মানুষ হতে যাওয়ার পথে কিছু থাকবে ফেভারেবল কন্ডিশন কিছু থাকবে আনফেভারেবল কন্ডিশন যেমন কোন একটা সময় দেখা যাবে যে আমার সঙ্গে যারা বন্ধু আছে আমি যাদের সঙ্গে মিশছি তারা লাইক মাইন্ডেড আমরা ভাবছি এই ধরনের কাজ করব যেমন একটু আগে শুনলাম যে চার পাঁচজন ছেলে মেয়ে গিয়ে ওই দোকানে কিনতে গেছিল তারা লাইক মাইন্ডেড তারা বিবেকানন্দ ভাবনা একসঙ্গে নিয়ে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে যেমন আমাদের এই গোষ্ঠীর যুব সৈনিকরা করার চেষ্টা করছে এটা অনুকূল পরিস্থিতি প্রতিকূল পরিস্থিতি কি যারা আছে তাদের পারস্পরিক মানসিক দ্বন্দ্ব চলছে কেউ বলছে এটা করা উচিত কেউ বলছে না কেন করতে যাব ঘরের খেয়ে মনের মস্ত আড়াতে যাব কেন কেউ বলছে সৎ ভাবে কাজ করব কেউ বলছে সৎ হয়ে লাভ কি সমাজে যত পারব প্রতারণা করব যত পারবো সমাজে মানুষকে ঠকাবো এবং আমি নিজে আর্থিক দিক দিয়ে এবং সামাজিক দিক দিয়ে আমি এমন একটা স্টেটাসে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করব লোকে দেখবে আমাকে সত্যিকারের সম্মান করবে না কিন্তু লোকে আমাকে দেখবে এতেই আনন্দ ঘটনা হচ্ছে এই দ্বন্দ্ব যখন চলছে তখনও বিবেকানন্দ সলিউশন দিচ্ছেন কি সুন্দর বলছেন যখন তুমি কোন কাজ করতে যাবে ইউল হ্যাভ টু ফেস থ্রি স্টেজেস প্রথম স্টেজ রিডিকিউল ব্যঙ্গ করবে লোকে ঠাট্টা করবে করুক কয়েকজন বলবে তোদের মাথায় বুদ্ধি নেই তোর একদম বোকা তোদেরকে কেউ কেউ হয়তো বোকা বানাচ্ছে কেন তোরা অন্যের উপকার করতে যাবি আমাদের বোঝা বিভিন্ন রকম ভাবে ঠাট্টা করবে টিটকিরি দেবে ব্যঙ্গ করবে আসবে ফার্স্ট স্টেজ একেবারে ইনএভিটেবল নান ক্যান অ্যাভয়েড ইউ আসবে এরপরে স্বামীজি বলছে দাঁড়াও এতেই শেষ নয় সেকেন্ড স্টেজ অপোজিশন রীতিমতো বাধা গাছের তলায় বসেছ একটু জিরিয়ে নিচ্ছ কয়েকজন এসে সাইকেলের চাকার হাওয়া খুলে দিল কিবা একটা সাইকেল নিয়ে চলে গেল বিভিন্ন রকম ভাবে অসুবিধা করতে চাই করবে সবাই বলছেন কিছুদিন করবে এমনও বাধা দিতে পারে তোমরা যে কাজ করছো মানে স্বামী যুব সৈনিকরা যারা এই কাজ করবে অন্য জায়গায় গিয়ে তাদের সম্বন্ধে নিন্দা করবে ওনাদের স্বার্থ আছে এরা স্বার্থ নিয়ে কাজ করছে এদের সাহায্য করবেন না স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেননি স্বামীজি যখন শিকাগোতে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন এক ভদ্রলোক এক পরিবার তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য স্বামীজি সেই আমন্ত্রণ আন্তরিক আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন তিনি গেছেন গিয়ে দেখছেন বাড়ি বন্ধ করে যারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তারা চলে গেছে তার পরের দিন তারা এসে স্বামীজির পা ধরে ক্ষমা চাইছে বলছেন পুরো ঘটনাটা বললেন আমাদেরকে কিছু মানুষ এসে আপনার সম্বন্ধে এমন এমন কথা বলেছেন এবং বলেছেন আপনি খুব যত রকম কুৎসা রটানো যায় এবং আমাদের বলেছেন কোনোভাবে তাকে এন্টারটেন করবেন না আমরা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গেছিলাম পরে জানতে পারি এবং বুঝতে পারি আমাদের চেতনা ফিরে আসে আমরা আপনাকে নিতে এসেছি বিবেকানন্দের কথা সত্য বিবেকানন্দ বলছেন থার্ড স্টেজ অ্যাকসেপ্টেন্স রিডিকিউল অপোজিশন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স ফাইনালি অ্যাকসেপ্টেন্স হবে যারা সাইকেলের চাকার হাওয়া দিয়েছিল 
যারা অন্য জায়গায় গিয়ে নিন্দা করছিল যারা বিভিন্ন রকম ভাবে ব্যঙ্গ করেছে তারা এসে বলল তোরা এর পরে কোথায় যাচ্ছি সেই শীতে তোমরা বললে আমরা অমুক অনাথ আশ্রমে যাচ্ছি ওখানে ষাটটা বাচ্চা আছে ওদের সঙ্গে সারা দিন আমরা পিকনিক করব ওদের জন্য খাতা নিয়েছি পেন্সিল নিয়েছি ইরেজার নিয়েছি কিছু শীতের হালকা বস্ত্র নিয়েছি ড্রাই ফুড ইত্যাদি নিয়ে ওদের সঙ্গে সারা দিন কাটাবো ওরা বলল কেউ টাকা দিচ্ছে কেউ বলছে কমলা লেবুটা আমি কিনে নিয়ে আসবো কেউ বলছে আমি গাড়ির অ্যারেঞ্জমেন্ট করব দেখা গেল ছিলে তিন দেখা গেল ডান দিকে একটা শূন্য হয়েছে সেই তিন হয়ে গেছে তিরিশ সত্যি তাই স্বামীজির কথা যদি তোমার নিঃস্বার্থ কাজ হয় তাহলে তুমি একা নও যদি তুমি স্বার্থপর হও তোমার স্বার্থের জন্য করছো তুমি একা হয়তো প্রথমে বোঝা যায় না পরে দেখা যায় সে আর বিবেকানন্দ কর্মযোগে এক অসাধারণ কথা বলছে বলছে নিঃস্বার্থ কাজেই অধিক লাভ কিন্তু এটা জন্য মানুষ ধৈর্য ধরতে পারে এই নিঃস্বার্থ পর নিঃস্বার্থ পরতা পরার্থে আমি কাজ করব অথচ আমার কোন রকম স্বার্থ নেই সততা সত্য নিষ্ঠা প্রেম উদারতা এই ভাবনাগুলোই হচ্ছে মনুষ্যত্বের লক্ষণ আমরা মানুষ হয়ে উঠছি কিনা কি বুঝতে পারবো আমার মধ্যে এই ভাবনাগুলো জাগ্রত হচ্ছে কিনা আমি একটি মানুষকে ভালোবাসতে পারি কিনা কোন স্বার্থ শর্ত ছাড়া আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে সততার সঙ্গে কাজ করতে পারি কিনা আমি আমার স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আমি মানুষের সেবা করতে পারি কিনা এই ভাবনাগুলো আমি যখন কাউকে সেবা করতে যাচ্ছি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অর্থাৎ সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারি কিনা এগুলো হচ্ছে মনুষ্যত্বের বাপ কাঠি যেমন একজন মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার অথবা পিএইচডি করেছে তার কতগুলো সার্টিফিকেট দেখলে বোঝা যায় চাকরিতে ইন্টারভিউ দিতে গেলে যখন সিভি দেওয়া হয় তারা যখন ডকুমেন্ট ভেরিফাই করে আমাদেরকে দেখাতে হয় আমরা যখন ফ্লাইট ধরতে যাই এয়ারপোর্টে ঢোকার সময় আমাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে হচ্ছে সে যাই হোক ভোটার কার্ড হোক প্যান হোক পাসপোর্ট হোক আমরা দেখাতে হচ্ছে তেমনি আমি মানুষ কি না আইডেন্টিটি স্ট্রাকচারালি সেই মানুষের আইডেন্টিটি প্রয়োজন নেই কিন্তু সত্যিকারের প্রকৃত অর্থে ইন রিয়েলিটি আমি হিউম্যান বিং কি না তার পরিচয় হচ্ছে একটি মানুষ কষ্টে আছে সেটা শুনে আমার কান্না পাচ্ছে একটি মানুষ আমি চিনি না কিন্তু সে পাস করেছে পরীক্ষায় একটি জায়গায় চাকরি পেয়েছে সেই খবরটা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে অর্থাৎ অন্যের আনন্দে আনন্দ অন্যের দুঃখে দুঃখ এটা হচ্ছে মনুষ্যত্বের লক্ষণ কিন্তু এই মনুষ মনুষ্যত্ব আমি অর্জন করব কি করে খুব স্বাভাবিক ভাবেই শ্রী মায়ের একটি কথা আছে বলছেন তুমি ভালো হতে চেষ্টা করো ক্রমে সব হবে অর্থাৎ আমরা মানুষ হওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আস্তে আস্তে হবে তখন আমাদের ভয় লাগে দ্বিধা লাগে হবে তো মানুষে কেন বলছে ঠাকুরকে ডাকো আমি রইল অর্থাৎ আমাদের সেই ঠাকুরের কাছে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হবে প্রার্থনার বিরাট শক্তি কি প্রার্থনা করবো মায়ের কাছে আমরা কি চাইব আমরা চাই নাম যশ আমরা চাই অর্থ আমরা চাই ক্ষমতা আমরা চাই ব্যক্তিগত সুখ আনন্দ এগুলোর জন্য আমরা লালাই এবং আমরা সেগুলো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমরা চাই আমার ছেলে যেন এই চাকরিটা পায় আমার ছেলের বন্ধু অত্যন্ত গরিব পরিবার থেকে সে ও চাকরিটা পেলে বড় ভালো হয় আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব ওই ছেলেটি যেন চাকরিটা পায় আমার ছেলে না পেলেও হবে আমার ছেলে এখন এক বছর পরে পেলেও তার কোনো অভাব নেই পারিবারিক সংগতি আছে ওই ছেলেটি চাকরিটি ইমিডিয়েট দরকার এই যে ভাবনা এই ভাবনাটা যদি তার মধ্যে পারকোলেট করতে পারি তার জন্য আগে এই ভাবনা আমার নিজের মধ্যে আসতে হবে বিবেকানন্দ সাধু আছেন 
আমাদের সব থেকে মুশকিল হচ্ছে আমরা নিজেরা ধরে নি আমরা হয়ে গেছি শুধু আমাদের অন্যকে করতে হবে স্বামীজি তা বললেন না বললেন মা আমায় মানুষ কর বিবেকানন্দ নিজে প্রার্থনা করছে আর আমাদের সকলকে শেখাচ্ছেন তোমরা এই প্রার্থনা করো আমায় মানুষ কর এই যে মানুষ হওয়া মানুষ করো এবার প্রথম আমাদের স্বাভাবিক ভাবে মনের মধ্যে চাকরি আমরা কি করে বুঝবো যে একজন দেখলে মানুষ কতগুলো কথা আসছিল তাহলে প্রথম এই সততা সত্য নিষ্ঠা যে কথাগুলো আসছিল কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে স্বামীজি বারবার বলছেন ক্যারেক্টার বিল্ডিং এজুকেশন ম্যান মেকিং এজুকেশন আজকের যুগে আমরা একটু পাল্টে দিয়েছি কেরিয়ার বিল্ডিং এজুকেশন মানি মেকিং এজুকেশন ক্যারেক্টার বিল্ডিং মানি ম্যান মেকিং কে আমরা নিজের মতো পরিবর্তন করে কেরিয়ার বিল্ডিং এবং মানি মেকিং এজুকেশনে কনভার্ট করিয়েছি প্রশ্ন তাহলে কেরিয়ার তৈরি করার কথা ভাববো না ছেলে মেয়েদের বলবো না শিক্ষক সমাজ ছাত্র ছাত্রীকে বলবে না কেরিয়ার তৈরি পথ দেখাবে না নিশ্চয়ই দেখাবে কেরিয়ার উইথ ক্যারেক্টার কেরিয়ার উইদাউট ক্যারেক্টার ব্লাড এইটাই আমরা বন্ধ করতে সে স্বামীজি বললেন না আমরা কি ধরনের শিক্ষা চাই উই ওয়ান্ট দ্যাট এডুকেশন বাই উইচ ক্যারেক্টার স্কোপ প্রথমেই বলেছেন আবার এক জায়গায় বলছেন ওখানেই বলছেন লাস্টে বাই উইচ ওয়ান ক্যান স্ট্যান্ড অন ওয়ান সোন ফিট তার মানে তো কেরিয়ার তৈরি হবে নিজের পায়ে নিয়ে দাঁড়াতে হবে আত্মনির্ভরশীল স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন জগতের সমস্ত ধর আসিচ্ছে মানুষ হচ্ছে মূল্যবান লেট এস ট্রাই টু অ্যানালাইজ ইট আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি স্বামীজি কেন বললেন বলে জগতের সমস্ত ধন রাশিচ্ছি মানুষ হচ্ছে মূল্যবান একজন অভিভাবক অভিভাবিকা মা বাবারা সাধারণত তাদের সারা জীবনে পরিশ্রম করে তাদের যে উপার্জিত অর্থ ধন যা কিছু জমি ফ্ল্যাট সমস্ত কিছু ভাবে ভেবে থাকেন যা কিছু থাকলো আমার সন্তানের জন্য রেখে যাচ্ছি আমাদের শরীর চলে গেলে সন্তানের কোনোদিন কোন অভাব হবে না ও যাই করুক আমি যা ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলাম ওর জন্মটা কেটে যাবে তার পরবর্তী প্রজন্মরও কিছুটা হয়ে যাবে এত দূরও ভাবেন অনেকে বহু জায়গায় দেখা যায় মা বাবার এই ভাবনা এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না এটা বাস্তব কঠোর বাস্তব অসংখ্য এই ধরনের ঘটনা যারা এই অনুষ্ঠানে আছে তারাও অনেকেই অনেক ঘটনা জানেন আমরাও দেখেছি কি হয় বাবা মা সন্তানের জন্য সম্পত্তি রেখে দিয়ে গেলে সন্তানটা সেই সন্তান ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ হয়ে ওঠেনি যে মনুষ্যত্বের কথা এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছে দেখা গেল তার শরীর যাওয়ার পর সেই টাকাটিকে অপব্যবহার করে পাঁচ বছরের মধ্যে পুঞ্জীভূত অর্থ খরচ করে দিল সেই ছেলেটি সেটা একমাত্র একটি কারণে তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়নি মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়নি স্বামীজি বললেন জগতের সমস্ত ধন রাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে প্রভূত সম্পদ তার একটা অংশ অনেক গরিব মানুষের কল্যাণে কাজে রাখত এই ভাবনাটাই তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে যখন সেই ভাবনা সঞ্চারিত হবে যে প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠবে বিবেকানন্দ আমাদের সকলকে বলছেন যে প্রার্থনা কর কি প্রার্থনা কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর কর আমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে কিসের দুর্বলতা বিভিন্ন কারণে দুর্বলতা এবং আমরা যত দুর্বল হই তত আমাদেরকে এই লোভ বিভিন্ন ধরনের অসৎ চিন্তা সেগুলো আকৃষ্ট করে এবং আমাদেরকে বসীভূত করে সুতরাং আমাদের শক্তি দরকার মানসিক শক্তি দরকার যে আমি ওর বিরুদ্ধে লড়ব সংগ্রাম করব 
সংগ্রাম করতে হবে সারাটা জীবন সংগ্রাম করতে হবে আমরা সবাই জানি লাইফ ইজ নট মেড অফ রোজেস ফুল অফ থটস সাধারণ সাফল্য চায় কেউ ব্যর্থতা চায় না স্বামীজি আমাদের বলছেন ব্যর্থতাও চাও কারণ ব্যর্থতা হচ্ছে জীবনের সৌন্দর্য তুমি যদি কখনো ব্যর্থ সেখান থেকে শিক্ষা নাও যে কেন তুমি ব্যর্থ হয়েছ সেটা যদি ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে পারো তাহলে পরের বার তুমি সফল হবে এই যে আমাদের আজকের দৈনন্দিন জীবনে প্রাত্যহিক জীবনে যে সমাজে আমরা বসবাস করছি আমরা শুধু কান্ডেম করি সমাজকে আমরা কান্ডেম করি অন্যদের ওই কান্ডেম করা ছেড়ে দিয়ে আমাদের এখন আশু কর্তব্য হচ্ছে আমার নিজের মধ্যে যে ত্রুটি গুলো আছে সেগুলো দূরীভূত করে আমরা সংশোধিত হয়ে আমরা যাতে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি নতুন মানুষ বলতে আমরা এমন এক মানুষ হব যেখানে আমাদের মধ্যে সহানুভূতি থাকবে কেন সমানুভূতি থাকবে সিম্প্যাথি উই কনভার্টেড টু এমপ্যাথি আমরা যেন অন্য সঙ্গে আমাদের অনুভূতিটা মার্চ করে যাবে আমাদের মধ্যে প্রেমের ভাবনা থাকবে আমাদের মধ্যে অন্যকে সাহায্য করা সেবা করার ভাবনা থাকবে স্বামী বলছেন না পরোপকারী ধর্ম বলছেন না অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম বলছেন অভেদ দর্শনই ধর্ম প্রত্যেকটা কথার মধ্যে একটা মানে আছে পরোপকার অন্যের উপকার কর অন্যের কল্যাণ কর অন্যকে ভালোবাসো অভেদ দর্শ আমরা ওই ভেদাভেদ রাখব না সেখানেই চলে আসছে সমানুভূতি তাহলে আমরা যদি সেই ধর্মের কথাই ভাবি তাহলে আমরা এমন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকব সংযুক্ত থাকব যা আমাদেরকে ওষুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরিত করে এই যে জার্নি আমরা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিটি মানুষ হচ্ছে স্বরূপত দেবতা স্বামীজি বলছেন আমাদের মধ্যে সেই দেবত্ব রয়েছে সেই দেবত্বকে বিকশিত করতে হবে কি করে বিকশিত করব আমাদের এটা সাধনা এটা কঠোর সাধনা তপস্যা আমরা এটা নিরন্তর চেষ্টা করব এই যে মানুষ হওয়ার পথে যে যাত্রা সেই যাত্রা থেকে আমরা কোনোদিন পিছিয়ে আসব না আমাদের আসুক বিভিন্ন রকম প্রলোভন আসুক কিন্তু সেই প্রলোভন কোনোদিন আমাদের গ্রাস করতে পারবে না কেন কোন আমাদের এই আলোচনা যে চলছে এর মধ্যে হয়তো আপনাদের কোন প্রশ্ন আসতেই পারে আপনারা নিশ্চিত যে প্রশ্নই আপনাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে সেই প্রশ্ন করলে আপনাদের কতটুকু কল্যাণ জানি না আমার কল্যাণ হবে এখানে কিন্তু আপনারা যদি আমার স্বার্থপর ভাবেন ভাবতে পারেন কারণ প্রশ্ন যখন করেন তখন নিজের ভেতরে ওই ভাবনাটা আরো বেশি বিকশিত হয় আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা যে সুযোগ করে দিয়েছেন বা তোমরা বিশেষ করে যুব সৈনিকরা যে সুযোগ দিয়েছ তাতে কিন্তু একটা খুব অসাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আমরা আজকে অনেকক্ষণ আলোচনা করছি যে আমাদের প্রত্যেককে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে হবে মানুষ হয়ে উঠতে হবে আমরা মানুষ হয়ে গেছি এই ভাবনা আমাদের মন থেকে দূর করা উচিত একটু আগে প্রেসিডেন্ট মহারাজের কথা শুনেছিলাম একটু আগে স্বামীজির কথা শুনেছি তিনি যে প্রার্থনা করছেন যে প্রার্থনা আমাদের শেখাচ্ছে এই হয়ে ওঠার জন্য যে ধরনের বাধা অন্তরায় আসবে সেগুলোর সঙ্গে আমরা লড়াই করব করেও আমরা উত্তরিত হব আমরা গুড বেটার বেস্ট যদি আমরা এটুকু মনে করি যে আমরা ভালো তাহলে আমাদেরকে বেটার হতে হবে বেটার থেকে বেস্ট এই যে জার্নি এই জার্নিতে আমরা কখনো ভয় পাব না মা ভই চরই বেতি চরই বেতি তাহলে আমাদের লক্ষ্য কি মানুষ হতে হবে স্বামীজির সেই প্রিয় উক্তি দিয়ে শেষ করি আমাদের গোল আমাদের ভালো মানুষ হতে হবে এই ভালো মানুষ হওয়ার পথে আমরা জার্নি শুরু করেছি এটা ধরে নিলাম এই হাইপোথিস দিয়ে আমরা এগোতে শুরু করি এবং যত দূর যেতে পারি ততটাই আমরা শক্তির দরকার 
সেই শক্তি কার কাছে প্রার্থনা করব মায়ের কাছে মা কৃপা করো মা কৃপা করে করুণা করে সকলের কল্যাণ করো এবং আমাকে প্রকৃত মানুষ করো যাতে আমি অন্যের কল্যাণে সমাজের কল্যাণে জাতির মঙ্গলে দেশের কল্যাণে কাঠ বিড়ালের ভূমিকাতেও থাকতে পারি আমার মনে মধ্যে থেকে স্বার্থ চিন্তা ঈর্ষা ভাব ঈর্ষা পরশ্রী আদরতা এই ভাবনাগুলো থেকে মুক্ত করে সম্প্রসারিত হৃদয়ে অধিকারী করো জয় মা আমরা এতক্ষণ অসাধারণ বক্তব্য শুনলাম শ্রদ্ধেয় স্যারের কাছ থেকে স্যারের কাছে আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ অনেক শ্রদ্ধা জানাই স্যারকে এখন প্রশ্ন উত্তর পর্বের পালা কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা সেটা লিখতে পারেন অটোমেটিক্যালি একটা কোয়েশ্চেন এসছে কিন্তু সেই কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে একটি ছোট্ট ঘোষণা করছি ইয়ং সোলজার সব স্বামীজি এটি একটি হলো একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা ঠাকুর মা স্বামীজির আদর্শে আমাদের জীবন গঠন করার সংকল্প নিয়ে থাকি প্রতিদিনের মর্নিং প্র্যাকটিস এবং ইভিনিং প্যারের মাধ্যমে এছাড়াও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্পোকেন হিন্দি গান আবৃত্তির ক্লাস নেওয়া হয় গীতার ক্লাস পাঠচক্র স্বামীজির বাণী ও রচনা অবলম্বনে বিবেক জ্যোতি এবং বিভিন্ন জায়গায় সেবার সঙ্গে যুক্ত থাকে আমাদের এই সংস্থা ঠিক অনুরূপ কার্যের সঙ্গে যুক্ত সারদায় নারী জাগরণ নামে মায়েদের একটি গ্রুপ আছে উপস্থিত ভক্তগণ যদি আমাদের সঙ্গে বা মায়েদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের জীবন গঠন করতে চান তাহলে আপনাদের ফোন নাম্বারটি চ্যাট বক্সে দিয়ে দেবেন এখন প্রশ্ন উত্তর পর্বে পালা কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন সরাসরি আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন আনমিউট করে অলরেডি একটা কোয়েশ্চেন এসছে স্যার আমি কি পড়ব কোয়েশ্চেনটা শুনতে পাচ্ছেন স্যার হ্যাঁ সুরঞ্জন সুরঞ্জন না কোয়েশ্চেন করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের একটা কোটেশন দিয়ে বলছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করণি রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কি স্বামীজির মানুষের যে কনসেপ্ট তার সঙ্গে কি মিল খুঁজে পাওয়া যায় যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন মানুষ করণি স্বামীজিও বলছেন মা মায় মানুষ কর মানুষ শব্দটা যে অর্থে বিবেকানন্দ দেখতে চাইছেন আমাদের যে কোনো মহামানব যে কোনো মহাপুরুষ প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গিতে মিল আছে বা থাকবে এটাই আমরা আশা করতে পারি কারণ গ্রেট মেন থিং অ্যালাই খুব স্বাভাবিক ভাবে তাদের প্রকাশ ভঙ্গি এক না হতে পারে কিন্তু নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ যাদের কথাই আমরা ভাবি না কেন প্রত্যেকেরই হয়তো এক একজন এক এক ভঙ্গিতে বলেছেন কিন্তু প্রত্যেকেরই তখন চাইছেন খুঁজছেন ভালো মানুষ আমরা যে যুগটার কথা ভাবছি যখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি যখন আমরা এই মহাপুরুষদের পেয়েছি সেই যুগে বিবেকানন্দের কাছে আরেকটা এই প্রসঙ্গে উত্তরটা দিতে গিয়ে আরেকটা কথা বললে হয়তো সুবিধা হবে আঠেরোশো সাতানব্বই সালে যখন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরলেন পাশ্চাত্য বিজয়ের পরে তখন মাদ্রাজে আঠারোশো সাতানব্বই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কিছু যুবক স্বামীজির কাছে এসে দেখা করে করে বলেছিলেন যে আপনার এত শক্তি এত সাহস আপনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে দিন রাজনীতিতে এসে তখন স্বামীজি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষকে কালই স্বাধীন করে দেওয়া যায় মানে অর্থাৎ নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছেন খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে কিন্তু এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মানুষের প্রয়োজন মানুষ কোথায় মানুষ চাই তাহলে স্বামীজি তখন যে মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল তাও নয় তারপরে তিনি যে অর্থে মানুষ চাইছিলেন সেই মানুষ ছিল না যারা দেশকে স্বাধীন হলেও সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে কিন্তু উনিশশো সাতচল্লিশে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর আজ এত বছর পরেও সেই একই কথা স্বামীজি কিন্তু আজকে দু হাজার তেইশেও বলছেন মানুষ চাই মানুষ চাই রবীন্দ্রনাথও বলেছেন মানুষ করণি 
এই যে মানুষ করণীয় অর্থাৎ মানুষ ইন দ্য ট্রু সেন্স অফ দ্য টার্ম যেটা বিবেকানন্দ বলছে অর্থাৎ সকলের সেই প্রার্থনা সেই প্রকৃত অর্থে আমায় মানুষ কর এই প্রশ্নের এই উত্তরটি আমার মনে হচ্ছে আমার প্রণাম নেবেন প্রথমে জানাই আমি এই রকম বক্তৃতা শুনলে বা স্বামীজির বই পড়লে সেই ভালো হওয়ার যে ইচ্ছাটা অনেক বাড়ে আর একটা শক্তিও পায় কিন্তু কিছুদিন পর যেটা কি হয় সে আবার ইচ্ছা থাকলেও চেষ্টা কমে যায় বা ভাবটাও কমে যায় তো সেই কন্টিনিউশন রাখার জন্য কন্টিনিউ রাখার জন্য ইচ্ছাটা কি করা উচিত এই যে মনের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে যে ইচ্ছেটা দমে যায় যখন তখন খারাপ লাগছে সেখান থেকে কিন্তু প্রশ্নটা উঠে এসেছে মানে যার ভেতরে কোন কষ্ট নেই সেই প্রশ্নটা করবেই না এটাই হচ্ছে একটা পজিটিভ দিক প্রথম কথা আমাদের এই যে যুব সৈনিক যে প্রশ্নটা করেছে এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি তার মধ্যেই এই ভাবনা আসবে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যার বিবেককে দংশন করছে কষ্ট দিচ্ছে আরে এত ভালো সত্যি ভাবনা আমি স্বামীজির বই পড়ে এত অনুপ্রাণিত হচ্ছি ভালো ভালো বক্তৃতা শুনে এত প্রাণিত হচ্ছি কাজ করতে ইচ্ছে করছে আবার কিছুদিন পর থিতিয়ে যাচ্ছে এই থিতিয়ে যখন যায় তখন ওই আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য আমরা কি করতে পারি এক স্বামীজির বই পড়ে শক্তি পাওয়া যায় একটু আগে শুনলাম ঘটনা স্বামীজির বাণী স্বামীজির বক্তৃতা স্বামীজির চিঠি স্বামীজি যে বলছে যে আমার চিঠি পড়বে সে আমার শক্তি পাবে স্বামীজি চিঠি পড়তে অনুরোধ করবে একদমই নিজের অভিরুচি কি পড়বে তবু বলছে স্বামীজির পত্রাবলী স্বামীজি বলছেন যে আমার চিঠি পড়বে সে আমার শক্তি পাবে তো আমরা যদি এটা করতে পারি এক তার এই বইগুলো বক্তৃতা বাণী চিঠি রচনা এগুলো যদি আমরা পড়ার অভ্যাসটা চালিয়ে যাই তাহলে শক্তি যদি ওখান থেকে পাচ্ছিলাম ওই শক্তি তো আমরা পেতেই থাকি খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা যখন এমন হলো যে ওগুলো পড়া বন্ধ করে দিলাম তখন আমরা ওই বই পড়াগুলো থেকে যে শক্তিটা পাচ্ছিলাম সেই শক্তির উৎসটা তো বন্ধ করে দিলাম একটা দরজা যদি বন্ধই করে দিই পারমানেন্টলি তাহলে ওই দরজা দিয়ে তো ঢোকা বেরোনো হচ্ছে না তাহলে এটাকে আমরা কন্টিনিউ করব দুই এই যে ভালো ভালো বক্তৃতা ইউটিউব হোক বা নিজেদের এমনি অনুষ্ঠান হোক যখন শুনলাম সেগুলো শুনবো যতটুকু তার থেকে নেওয়া নেব তিন আমি প্রত্যেক দিন চেষ্টা করব একটা না একটা যেন ভালো কাজ করতে পারি শুনলে হাসি পাবে কিন্তু আমি কথা কথা বলছি জাস্ট বাড়ি থেকে বেরোনো হলো গেটটা বন্ধ করে বেরোচ্ছি হঠাৎ দেখা গেল আমি একটু উদাহরণ যে সহজ উদাহরণ অনেক সময় মনে হতে পারে এটা আবার কি উদাহরণ আমি জাস্ট বলছি পাশের বাড়িতে চোখ পড়লো দিনের বেলা সকাল নটা নাগাদ পাশের বাড়ির উঠোনের লাইটটা জ্বলছে ধরা যায় ওটা সিক্সটি ওয়াটের লাইট কেন জ্বলছে কারণ ভেতরে সুইচ আছে ভেতরে সুইচটা বন্ধ করতে কেউ খুলে গেছে জাস্ট দাদা কাকু যে সম্বোধন হয় একটু সুইচটা অফ করে দিন বাইরের লাইটটা জ্বলছে মনে হলো কিছুই তো কাজ না হ্যাঁ কিছুই কাজ না তবু কাজটা খারাপ তো নয় মানুষটা ভালো তো হলো পরের দিন হয়তো অন্য একটা কাজ আমি যদি স্বামীকে বলবো প্রত্যেক দিন আমাকে একটা ভালো কাজ করার সুযোগ দেয় এটা অভ্যেস রাখলাম চার প্রত্যেক দিন আমি একটা ভালো ওটাই চার হবে এটা তিন করলে ভালো হয় প্রত্যেক দিন আমি একটা সৎ চিন্তা মনের মধ্যে জাগার চেষ্টা করব যে সারা দিনের মধ্যে যে চিন্তাটা পরে কাজ করব কিন্তু চিন্তা করার চেষ্টা পাঁচ এবং এই সবগুলোর ওপরে মানে অ্যাবা বল আমি প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করব যে তুমি যে পথ দেখাচ্ছ স্বামীজি তোমার কাজ করার যেন শক্তি আমি সবসময় পাই স্বামীজি তোমার এসে বলবেন ওরে বোকা বোকা বলবেন না উনি উনি বোকা বাজার পছন্দ করছেন উনি বলছেন যে আবরণ কাজ করে যাও আমার শরীর না থাকলেও আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করে স্বামীজির কথা 
সুতরাং স্বামী শক্তি তো এমনিতেই কাজ করবে প্রার্থনা আমরা তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে যাচ্ছি এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্ব মঙ্গল কুমার পুরোপাইদ মহাশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন নমস্কার ঠাকুরমার স্বামীজি পাদপদ্দি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি সবার জন্য শুভাশিস প্রার্থনা করি আজকের তত্ত্বমসী আলোচনায় যারা উপস্থিত হয়েছেন যাদের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিয় বক্তা প্রফেসর শ্রী জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঠাকুর মা স্বামীজির ভাব প্রচারক সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের এই ইয়ং সুলজাসব স্বামীজির গ্রুপে তত্ত্বমসী প্রোগ্রামে আজকে এসেছেন সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং যিনি আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ সারদায় নারী জাগরণ হতে যারা এসেছেন সেই মায়েদের ও ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই সেই সব মানুষদের যারা নিজেদের জন্য না ভেবে অন্যের জন্য কাজ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছেন এবং মা আমায় মানুষ করো এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবন এবং মনকে সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করলেন সকলকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন নমস্কার ঠাকুরমার স্বামীজির পাদপদ্দে আবার সবার জন্য শুভ প্রার্থনা জানাই প্রণাম নেবেন স্যার আবার আসবেন আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমাদের এখন সমাপ্তি সঙ্গীত হবে সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন রামপ্রসাদ সাহা মহাশয় ঠাকুর মা স্বামীজির শ্রীচরণের প্রণাম জানিয়ে এবং শ্রদ্ধেয় স্যারকে আমার প্রণাম এবং যারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন সকলকে আমার শ্রদ্ধা নমস্কার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি একটি মাতৃ সঙ্গীত গাওয়ার চেষ্টা করছি ও গো মা সারদা কোলে মাতা তোমার তুলো নানা ও গো মা সারদা কোলে নি মাতা তোমার তুলো নানা তোমার কৃপায় আমরা সবাই তোমার কৃপায় আমরা সবাই আধারে আলোক পাই ও গো মা সারদা কোলে নি মাতা তোমার তুলো নানা শ্রীরাম কৃষ্ণের লীলা সঙ্গিনী সুচারু মূরতি সংঘ জননী যুগে যুগে লোকে পুজে মা তোমায় যুগে যুগে লোকে পুজে মা তোমায় করুণার ছোঁয়া পাই ও গো মা সারদা কোলেনি মাতা তোমার তুলো নানা তোমার কৃপায় আমরা সবাই তোমার কৃপায় আমরা সবাই 
আধারে আলোক ও গো মা সারদা কল্যাণী মাতা তোমার তুলনা নহবতে মাগ দেখেছি তোমায় নিশি দিন বিচ খুদিতের মুখে দিলে মারণ্য ব্যথিতের কানে ব নহবতে মাগ দেখেছি তোমায় নিশি দিন বিচ খুদিতের মুখে দিনে মঙ্গন্য ব্যথিতের প্রাণী ব শত শতের করণি বিচার জাত পাত ভেদ ছিল না তোমার শীতল পরশে ভরে দাও মাগ শীতল পরশে ভরে দাও মাগ প্রণমি ও দুটি পা মা সারদা কল্যাণী মাতা তোমার তুলনা নয় তোমার কৃপায় আমরা সবাই তোমার কৃপায় আমরা সবাই আধারে আলোক পা মা সারদা কল্যাণী মাতা তোমার তুলনা জয় দিচ্ছি জয় শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয় জয় মহামায় কি জয় জয় স্বামীজি মহারাজ জি কি জয় জয় গঙ্গা মাই কি জয় শান্তি 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 হরি ও তৎসত শ্রীরাম কৃষ্ণায় অর্পণ মস্তু ইয়ং সোলজার সব স্বামীজি আয়োজিত দ্বি সাপ্তাহিক তত্ত্বমসী ভাষণ আমরা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি উপস্থিত থাকার জন্য সমস্ত ভক্তবৃন্দদের জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রদ্ধে ও স্যারকে জানাই প্রণাম এবং স্যার আমাদের ডাকে আবারও আসবে এই প্রার্থনা স্যারের কাছে জানাই এখানে আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি জয় মা